Alors, c'était bien cette conférence charme Oui T'as vu, ils sont sympas Bon, maintenant on a un peu plus de monde qui va arriver sur scène. T'as vu, il y a plein de micro, plein de trucs. C'est une grande première. Ça s'est jamais fait. Ils se sont réunis. La dernière fois qu'ils se sont réunis, c'est quand ils ont fait le DVD pour la série et où ils ont arrêté la série. Mais jamais dans une convention, il n'y a eu une réunion de ce type-là. Donc c'est vraiment une première mondiale. Vous avez un bol monstrueux. Et on ne va pas bavarder plus longtemps. On va vous demander de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Je vous demande d'accueillir le cast de Parker Lewis, ne perd jamais Corinne Demec, Abraham Bedrumi, Maya Bruton, Troy Sledden, Billy Jane et Mr. Cook. Bonjour, Paris. Et bonjour Thomas, qui va nous aider dans cette traduction. Tu vas te mettre à l'autre bout, on est, on est assis cette fois, tout va bien. Alors, comme d'habitude, des questions, des réponses. C'est une conférence qui va être assez courte, donc je vous demanderai, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser. Et on va, où sont mes micros Ici. Donc on va commencer tout de suite. Si vous avez une première question, on lève la main devant, ici. Bonjour, j'ai une question pour Corinne. <rire> Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons entendu dire que tu tournais un, ép un épisode avec Noob lundi. Je voudrais savoir si pour l'occasion, tu avais appris quelques mots en français. Tu avais appris Tu disais oui. tout à l'heure que tu as appris pour l'occasion quelques mots en français. Alors, la petite traduction et juste après, la réponse. Non pas les français. <laughs> But I'm very, very excited to uh, do a bit of a French debut on Noob. Uh, I know that it's, uh, it's uh, been quite successful here in France. It's very well done, very well written, and, uh, and very funny. And, um, and I, uh, I, I, think that, uh, I think we're going to have a great time on Monday, and I hope that you guys enjoy whatever it is that, that you see. Of, uh, of me and Noob, which I won't tell you anything about it. I have the script in my pocket. Is... Okay. The script. I don't know. Here. <laughs> Effectivement, il va tourner un épisode de Noob lundi. Pour l'occasion, il n'a pas appris de français. Il ne connaît pas un mot de français. Mais par contre, il connaît, il connaît Noob et, et il trouve que c'est super bien écrit, que c'est une super série. Enfin, vraiment, il adore. Et il a accepté avec plaisir de tourner avec eux. Et là, juste pour info, il a le script de son épisode dans sa poche. Alors, pour ceux donc, qui n'étaient pas au courant, effectivement, il a tourné. On, on ouvre juste une toute petite parenthèse. Peut-être qu'il peut nous en dire un peu plus sur son personnage dans la série. Thomas, je te laisse lui poser la question. Oh, uh, I mean, this is a Parker Lewis panel, so I'd rather, you know, let's, let's spread the, the, the okay. information out. But I'm very mysterious. Okay. I'm very mysterious. That's, that's all. Il veut pas mystérieux là-dessus, c'est ça Voilà, il veut pas trop en dire sur, son per, sur, ce, sur bon, le personnage qu'il jouera, parce que c'est le panel Parker Lewis, donc voilà, il en dit. Allons-y, question suivante. Allez, hop, ici. Oh, ça, ça va pas tarder, je pense. <laughs> C'est bon. Yeah, it's okay. Oui. Yeah. Um, I wanted to know what was the impact of the show on your lives. Or after. So, une question, une question pour tout le monde, du coup. Question for all of you. Yeah. Uh, uh, bonjour. Uh, for me, it was uh, my very first job as an actor in front of a camera. Uh, and so I had a sort of a, a very quick crash course in filmmaking. I came from a small town in Indiana, uh, had no Hollywood experience really, and I was, uh, it changed my life forever. It, uh, I still to this day, anywhere I go in the world, I, I get Kubiak! Pour Abraham, ça a été sa première expérience euh, en télé. Euh, il a dû du coup prendre des petits cours dans sa petite ville d'Indiana. Et cette expérience, évidemment, ça a changé complètement sa vie. Et encore maintenant, on l'appelle dans la rue, on l'appelle Kubiak. 
Do I have your attention? Est-ce que j'ai votre attention? We'd like to thank you all for coming today. Really, it means a lot to us. Yeah, we worked really hard on this show for a lot of years. We worked really hard on this show for a lot of years. Ils ont travaillé très très dur sur le show pendant beaucoup d'années. I would say that the thing I learned the most was about filmmaking because the, the camera work was very inventive and I went into filmmaking and it, it taught me a lot. Sorry I have to wear these, it's so bright, uh, but uh, it looks cool. <laughs> Alors, ce qu'il a, qu a le plus retenu dans cette expérience dans Burger Lewis, c'était surtout la manière de filmer. C'est-à-dire que voilà, les, les, les travelling, les caméras et tout ça, c'était plus impressionnant pour lui et ça lui a permis d'apprendre beaucoup sur, le, sur la manière de filmer. Parker Lewis taught me so much. Like Maya, I am also a lawyer. Went to law school, became a lawyer, attorney. But Parker Lewis taught me about camera work, about lighting, about sound, about everything that's involved, about editing. About everything that goes into making a production, and so it was such an amazing experience. Alors pour Troy, comme les autres, ça a été une expérience incroyable. Et un petit peu comme Billy, ce qu'il a le plus retenu et ce dont il a le plus appris, c'est la manière de filmer, tout ce qui est production, que ce soit les images, le son et tout ça. Et, euh, et après, il n'a pas fait grand chose d'autre. Il est allé pareil comme Maya, il a été avocat, il a fait une école d'avocat. Et ce qui retient vraiment de cette expérience, c'est vraiment la manière de filmer. Merci. <rire> Donc, on est, on est en, en Facebook Live, je crois, hein, c'est ça Donc, si les gens, on, we are Facebook Live right now, so on the official page of the show. <rire> Et on est même en live sur, <rire> sur uh, Troy. Euh, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser. On continue pour les questions ici. Hi, everyone. Um, 
Euh, merci Johan de faire venir tous les acteurs par cœur Louis, tu sais que ça fait plaisir. I've met you before, Corinne de Mac, in the south of France with the DeLorean, it was fantastic. But I have a question for all of you guys. If you had um, the possibility to create, to still be in your character's life today, what do you think you will be up to today? I know you told me that uh, Parker Lewis would be probably uh, homeless or super rich, either, you don't know. <laughs> but I would like to know, what do you think your character is up to today? Okay. Alors, juste, euh, donc, il a demandé, euh, ils se sont déjà rencontrés à Nîmes cette année, et il avait déjà eu la même, de, la, le même genre de questions. Alors, en fait, il faudrait savoir euh, qu'est-ce que seraient les personnages actuellement Qu'est-ce qu'ils seraient devenus Character. It would probably be controlling some sort of high-tech business, having invented the internet. Um, I would be involved with uh, NASA space exploration or some sort of a major tech company. Alors, dans la continuité de son caractère, il, de son personnage, il dirigera probablement une grande entreprise de high-tech. Il aurait probablement été recruté par la NASA et les, pour faire les explorations spatiales. Uh, my character would be a rock star with 11 children. Bon, je pense que vous avez tous compris, euh, le personnage de Billy Mickey serait une, une extraordinaire rock star avec beaucoup beaucoup d'enfants. Uh, Parker Lewis would be president of the United States of America. Shelly would obviously be running her own detective agency. She'd be uh, trying to bring down the president. Trying to bring down the president, essentially. Alors, Maya pense que Shelly serait aurait ouvert une agence de détectives privés. En français. Je dévorerai de tout le monde. Ok, <rire> donc il n'y a pas besoin de traduire, parfait. On continue, allez. Encore des questions Non, toujours pas de questions. Moi j'en ai plein, il y en a une là, ici, vas-y. N'hésitez pas, hein. je sais que vous êtes toujours un peu voilà, euh, timide à poser des questions. Mais c'est le moment ou jamais. Bonjour. Vous voulez savoir s'ils si étaient amis dans la vie Non, pas du tout, ils se détestent en fait. <rire> Excuse-moi encore. His son is calling. <laughs> Can I show my son that I'm busy right now? <laughs> okay, I'll call you in a minute. Donc je te laisse traduire de du coup il voulait savoir s'ils étaient amis dans la vie et si euh, ils s'étaient revus depuis. So question for all of you guys, uh, are you still friends? Do you keep seeing each other in the in the life? Um, I, the, the person I've seen most out of everybody is Troy, and then the second most is Abe, the third most is Maya, and then the, the fourth most is Billy. <laughs> my, my friend William. Pour Corinne, la personne qui voit le plus en premier c'est Troy, ensuite Abraham, ensuite Maya, et ensuite Billy. And Troy still calls me Mr. for some reason. Mr. Lewis. So, Mr. Lewis! Mr. Randell! <laughs> Mr. Kubiak. Billy, uh, Billy was actually locked away for 30 years, <laughs> and he has just been let out of the cage. <laughs> Alors, en fait, Abraham dit que Billy était enfermé pendant 30 ans et que là, il vient juste de le sortir de sa cage. <laughs> Question suivante. Can we, uh, can we take a picture with these guys? Come on. Feel free. Picture. Come on. Allez, on, tout le monde se lève. Si tout le monde veut être sur la photo. Et derrière, de Parker Lewis.
Winter. That's that one is for me. Here, uh, listen to the deeper meanings of Maya Brut. Post it on Instagram. <laughs> Ah, yes. The, the, you, you will ask for the question now. You can do it in French. Okay. The, the, you can say, um, Qui a une question? Qui a une question? Qui a une question? Sorti, et il était dans une classe de poésie 
et il rêvait, il rêvait qu'il était Jim Morrison, donc il avait son pantalon en cuir, il avait sa chemise ample et les cheveux longs, et il, il a adoré ce passage de, de, de jouer Jim Morrison. Yeah. Uh, uh, Kubiak wins the lottery, and I got to be very rich for half an hour. Uh, with lobsters and tuxedos and limousine and uh, caviar, champagne. Pour, pour, pour Abraham, c'est quand le personnage de Kubiak gagne au loto et qu'il est immensément riche, mais pendant 30 minutes seulement, et il se prend, voilà, il, il a un costume, euh, un, un, vrai, un vrai smoking, il prend du caviar, du homard et tout ça, mais juste pour une demi-heure malheureusement. Hey, I, I love your hair, man. I love your hair. No, you. The wig. I love your hair, man. I love it. I want it. I love. I want it. <laughs> After the show, I want. I want it. My favorite scene. He was in, and it was a it was a recreation of Casablanca, and they took the whole hallway, and they made it like a train. Like it was a train. That's station. right. It was a train station. I was in it. My favorite scene. He was in my favorite scene. And they dimmed the lights, and they did the smoke, and it was like a train pulling away. And they had on the trench coat, the hat, it was like Humphrey Bogart, Casablanca. Do you guys know it? More like Humphrey Nogart. It's kind of funny. <laughs> it's like, goodbye. Sweet, sweet, hot, goodbye, sweet, hot. And uh, that's my favorite. Donc pour Billy, sa scène préférée, c'est quand ils ont refait euh, la scène de Casablanca où Troy est présent dedans et il joue Humphrey Bogart et ils sont donc sur le quai de la gare avec toute la fumée et en noir et blanc et ça c'est la scène préférée de Billy. My, hello, my favorite scene. Hello, there we go. My favorite episode, I think, was when we all get shoved into a locker. Jerry was famous for getting shoved into the locker. But we all got shoved into the locker and discovered a 1960s radio station. And we started operating it. Like our, our, our dads had run it in the, in the 60s. Radio Free Flamingo, and we start broadcasting in the school. Miss Musso's trying to figure out who the heck is running this this radio station, and uh, that was pretty awesome. Et donc pour Troy, son épisode préféré, c'est quand euh, il découvre derrière les casiers la radio pirate et qui commence à émettre. Donc c'était euh, Radio Free Flamingo, et voilà, ça c'est son moment préféré quand il découvre derrière les casiers la radio pirate. Dernière question Une dernière question et après on, 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 on est obligé d'arrêter donc du coup cette, cette conférence même si elle est très drôle. You see, you see a question Ah, yeah, here. Hi to all, thank you to be here. Um, I have two questions. My first question is for Troy. Do you keep a magic trench coat from the TV show. And my second question is for Abraham. Do you eat red fish? Do you still eat red fish every day? Alors, attends, attends. So, all the clothes were the property of Sony Pictures Television, formerly Columbia Pictures Television. Uh, <laughs> no, I wish, yeah, formerly of MGM and TriStar. Uh, I, I wish I could say that I still have that trench coat, but no. Sadly, on the last season of Parker Lewis, there was no trench coat. The whole series changed from Parker Lewis Can't Lose to just Parker Lewis, and Jerry no longer had the trench coat. And, and uh, yeah, Parker got beat up. Billy wasn't cool anymore, Mikey. Anyhow, I don't have the jacket, I'm sorry. Uh, Alors, <laughs> wait, 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 wait. Attends, 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 attends. Uh, oui, je suis, uh, I mange des poissons. Speak into the mic. Every day, every day I mange des poissons. Oui. Red fish. Oui, poisson rouge. Uh, Les poissons rouges. In California, in 
the Poisson Rouge is uh, marijuana? No? It's not loud enough? Can you hear me? Oh. Uh, so yes, we in California eat the Poisson Rouge every day. Right now I'm eating one. Alors, pour Troy, euh, il aurait adoré garder son impair, mais malheureusement, alors pour plaisanter, il a dit que c'était la propriété de la maison de production et que du coup il n'a pas pu le garder. Et que de toute façon, dans la troisième saison, quand c'est passé de Parker Lewis ne perd jamais à Parker Lewis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont le fait qu'il n'avait plus son impair dans la dernière saison. Alors, il aurait adoré le garder, mais malheureusement il ne l'a pas gardé. Et Abraham, pour finir, oui, il mange du poisson tous les jours, il mange du réfugié des sardines tous les jours. Sorry, that was the showstopper. Sorry, I'm here. So I'm the showstopper. So How are you guys feeling tonight? Woo! Allez, on les, oh! on les applaudit. Oh! 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 S'il vous plaît. Woo! Le casque de Parker Lewis can't lose.